Good evening, everyone. Happy Friday. How are you? ¿Cómo están? Feliz viernes. Buenas noches. Good evening. Hi, Helen. Hola. Hola. Hi, Tatiana. How are you? Hi. I'm fine. Great. <laughs> Happy to be Friday. <laughs> Happy to be on Friday, guys. <laughs> yes, for fin viernes. Yes, <laughs> just two more weeks. Dos semanas más y lo logramos. <laughs> que de hecho siento que va bien rápido el tiempo con ustedes. <laughs> All right. Excellent. Yeah. So tonight we're going to review. Let's recap. Vamos a hacer un recap. Que estuvimos hablando anoche. What were we talking about last night? Who remembers? ¿Qué fue lo último que vimos anoche? Presente simple, presente simple. Presente simple. Exactly. We were talking about simple present. Specifically with what? Específicamente con qué? With the verb to be. It was affirmative, correct? Right? It was the verb to be or was it action verbs? We were talking about simple present with action verbs, right? Ya habíamos visto en la semana anterior simple present specifically with the verb to be. Simple present solamente ser o estar, right? Porque por sí solo ese verbo tiene su propia gramática. Ayer empezábamos a ver simple present con verbo de acción, right? We were starting to see en los escenarios. ¿En qué escenarios utilizábamos simple present? ¿Quién me dice? ¿Para, qué, para hablar de qué cosas hablo, ocupo simple present? Para cosas que son ciertas. Exacto. Afirmativa. Afirmativas. Pues, cosas que son ciertas. For, permanent situation. Permanent situation. Permanent situation. Yes. For example. I live in San Salvador, yeah. right? Mm -hmm. I work from Monday to Friday. That is permanent for the rest of my life. <laughs> so yes, for permanent situations, we use simple present. ¿Para qué otros escenarios ocuparía simple present? Si quiero expresar, ¿qué otras cosas? Short action now mencionaba ayer. Short actions happening now. For example, if you're watching a soccer match, si están viendo un partido, si se fijan los narradores, no narran en tiempo progresivo, el nar ellos narran en presente. So that's one scenario where you could use it also to describe people or things. Para hacer descripciones, to make descriptions, you also use simple present, right? For example, I am short. I am a short person. I have long wavy hair and I have brown eyes and white skin, right? I am doing it in simple present. Lo estoy haciendo en presente simple, okay? Another situation where we could use simple present would be to give opinions. When you want to express your opinion on something, right? Um, if I ask you, what do you think about your work? What do you think about your job? ¿Qué opina de su trabajo? Desde el hecho que estoy usando, what do you think? It's simple present, okay? Viene usted ahí para hablar, hace tanto oraciones afirmativas como negativas. Right? For example, okay, I think my job is very demanding, but it's also very rewarding. I like to do my job, but I like to prepare the classes with a lot of time previously, right? Etc. Todo se hace en presente simple. So you can give your opinion on something in simple present. Also for daily routines, Habits, cosas que hacemos todos los días. Les decía ayer, por ejemplo, you take a shower every morning. Ustedes se bañan todas las mañanas, right? You take a shower every morning. Or you go to church every Sunday. Van a la iglesia todos los domingos. <laughs> you go to church every Sunday. And then also another scenario where you would use simple present would be to give instructions. Otro escenario bien común en el que ustedes utilizarían presente simple sería para dar instrucciones. Decirle a la gente paso a paso qué hacer, cómo hacerlo. You can do it in simple present. Okay. 
So those are some scenarios. Y si, si se fijan, es bien amplio la, como los escenarios en que se puede utilizar. Más adelante van a haber otros escenarios para los demás tiempos gramaticales, pero casi siempre presente simple es parte de las conversaciones en cualquier tiempo que ustedes estén hablando. All right. So, we were discussing last night the structure, right? How to make an affirmative sentence in simple present with action verbs. Y en realidad la, la estructura es bien sencilla. Solo voy a utilizar un sujeto y un verbo en su forma base, o sea, un verbo en presente, ¿ok? Todo lo demás va a ser complemento. La única regla es que si mi sujeto es tercera persona, él, ella o eso, al verbo le voy a agregar una S, solo en afirmativo, ¿ok? Y teníamos los ejemplos que veía anoche, por ejemplo, I drink Coca-Cola in the afternoon. He drinks coffee in the morning. Para I drink no le puse eso porque no es tercera persona. Pero he es tercera persona, sí le pongo eso. He drinks coffee. Ok. I wake up at 6 a.m. every morning. Yo me despierto a las 6 a.m. cada mañana. I wake up at 6 a.m. My sister wakes up at 7 a.m. I wake up, she wakes up. Right? Y así van. Cada vez que vayan cambiando tercera persona, la S tiene que ir en el verbo cuando ustedes hablan en afirmativo. All right. So, last night we were having to write four affirmative sentences about your work. Ayer estábamos en eso, nos quedamos en dar las cuatro oraciones en afirmativo relacionadas a su trabajo. Um, solo fueron dos o tres personas las que pudieron darlas, así que vamos a revisar las de los demás. Levantemos la mano y vamos a escuchar las que, las, las que hicieron allá. So we can check them, para irlas chequeando, right? Levantemos la mano y les vamos a ir escuchando las que tengo. Vamos a empezar desde cero y les doy diez minutos para que Teacher, ¿Sí? eh, los que las dijimos ayer, repetimos. Pueden hacerlo realmente, si quieren solo refrescar. Si no, si ya las tienen anotadas los demás, vamos a escuchar, ¿ok? Karen Velázquez. La vimos, Karen. I am, I am the San Salvador. Ok. My dog is beautiful. Uh -huh. My cup is angry. All right. I am very sensitive. All right. Those are correct, Karen. Todas están bien. Lo único que no fueron con verbos de acción, esas fueron con el verbo to be. Pero todas están bien. La hizo bien. Sí que está. Oh, okay. Right. Okay. Sí es presente simple, sí son afirmativas, pero son con el verbo to be, no con verbos de acción. Pero están bien hechas, Karen. Thank you. Vamos a escuchar a Ramón Díaz, por favor. I travel to my young at down. Ok. I sleep one hour at work. <laughs> okay. My work is from Monday to Friday. All right. My job is dangerous. Very good. Thank you. Good sentences, Ramon. Action verbs and verb to be also. Combinadas. Very good. Thank you. Who else? ¿Quién más? Veamos. Que tenga sus oraciones de noche. Vamos a escuchar a Tatiana Cruz. I work from the I work from Monday to Friday. Okay. I drive to the office. I eat in the office. I wash uh, hands of hands every day for the COVID. Okay. <laughs> That's a good sentence. <laughs> Thank you, Tatiana. Very good. Who else? Quien más veamos las oraciones de ayer. Vamos a escuchar a. Um, well, who do we need here? Levantemos la mano los que quieran participar, por favor, ahorita. Si no, vamos a pasar con el siguiente. Ok. No, I believe. Creería que. Hayley, please, la escuchamos. Ayer la dije, pero la voy a repetir. Perfect. Right, that's good. Uh -huh. I work as a supervisor in the Western area. I travel every day, but I like it my work. I had meet a lot of people. Very good. Thank you, Hayden. 
Si se fijaron, Hilem incluso ocupó una, una de sus oraciones, ya era como conversación. Ella dijo, I travel a lot, but I like it, right? So she really made a connection. Y so una, ese but es una con, conjunction, una conexión que hace una idea más larga. Puede ser varias oraciones sobre la misma idea y no suena como una oración separada, suena como una idea. Very good, Hilem. Vamos a escuchar a Julio Paz, por favor. Okay, uh, I do many tasks in my work. Uh, I travel to my work from Monday to Friday. I love my work, but it's very complicated. Very I good. Work every uh -huh. day. I work every day. Nice, Julio. Y si se fijan, Julio también hizo ese tipo de oración. Um, I love my job, but it is complicated. Ya no suena como oraciones solas, separadas, suena como una conversación, suena como que Julio está contando algo, ¿verdad? Right? Y así es como queremos empezar a armar nosotros poco a poco las oraciones, que vaya haciendo ideas más largas. ¿Ok? Very good, Julio. Y vamos a escuchar a Ana Orellana, por favor. My work is of technical support. The office is small. Y it pisa in the office. ¿Cuál es la última, Ana, por favor? I am in pizza in the office. Eh, ¿Qué quiere decir ahí? Eh, Yo como pizza en la oficina. Ah, ok. ¿Qué, diga, dígala de nuevo y me dice qué cosa le ha puesto extra. Que no, que no necesita ir ahí. Dígala de nuevo. I uh -huh. eat pizza in Ajá. the office. Ahora sí. <risa> Ay, lo siento, dije. Les, I am. <risa> Ajá, correcto. Le estaba poniendo el verbo to be y no lo necesito, sí. right? Cuando vamos de verbo de acción, vamos directo al sujeto, verbo de acción, right? Nada más. Verbo to be es sujeto, verbo to be. Nada más. So very good. <risa> Pero me encanta que usted solita lo encontró. <risa> very good. Ok, so now we're supposed to be checking. Vamos a hacer una conversación. What we're going to do right now is that you're going to create a conversation. We're going to go to the break rooms. Vamos a entrar a las salas y van a crear una conversación. Idealmente tiene que ser relacionada a eh, cosas de trabajo. ¿okay? Puede ser qué opinas del trabajo, qué te gusta del trabajo o qué haces en tu trabajo. Solo estamos hablando en afirmativo en este momento. ¿De acuerdo? So queremos mantenernos ahí. Only affirmative sentences. Como ustedes ya pueden usar el verbo to be afirmativo y negativo, pueden incluirlo en la conversación. Ahora, con verbos de acción, solo afirmativas. ¿Ok? So, it can be anything, puede ser cualquier cosa desde, eh, well, I work in San Salvador from Monday to Friday, but on Sundays I am working from my other house that I have in Puerto de la Libertad, an example, right? Oh, really? And do you like it? Yes, I, it's actually really good, etc. Right? It can be anything. Dice René Sura, tengo problemas con el micrófono, estaré de escucha. Está bien, no hay problema, René. Ok, keep it simple. Reglas para esta conversación. El contexto, el escenario, ustedes lo ponen. Mantengan la conversación simple. Keep it simple. Ok, you have 10 minutes. Solo oraciones afirmativas con verbos de acción. No vamos a entrar en negativo todavía, ¿ok? And you can use verb to be, ya sea presente, afirmativo, con verbo to be, negativo o preguntas, ¿ok? Son las 8.16, a las 26 regresamos. Tienen 10 minutos para crearlo. You can enter the rooms, pueden entrar a las salas. Miss, a mí no me sale ingresar a sala. Um, Chelsea. ¿Quién me dijo eso? Ana o Chelsea.
ya puede agregarse, Ana, ya, ya tendría que aparecer. Me regreso a la sala principal. La voy a mover, Ana. Va, la voy a poner en la sala 2. Permítame. Ok. Ahora ya puede ingresar. Gracias. Uh -huh. René. No va a entrar a la sala entonces con Helen, ¿verdad?
Ay, Brenda. Ahorita solo vamos a esperar a que regresen sus compañeros de las salas porque están haciendo una actividad. Ok, teacher. Sorry for <laughs> No worries. Thank you. Wendy, Juliana, igual ahorita solo vamos a esperar que se regresen sus compañeros que están haciendo una actividad en las salas. Hola, Ticha. Fíjese que estamos working. Tu envidia ni la vida. Ok. No vamos a participar. Sí, entonces nos conectamos, solo que tal vez nos da chance de no estar participando, pero estamos trabajando también. Ok, sería usted, Brenda, Juliana y ¿quién más? Wendy. Está Lali Wendy, no sé, Julito, estoy ya conectado, Julio Riva y David Gaitán, también está. Ok. Cinco, uh, vamos. Ah, caray, media clase. No. Estamos escuchando la clase. O sea, sí estamos conectados y vamos a estar tratando de escuchar, pero también estamos en, en los llamas y todo eso. All right. Bueno, ok, that's good. Um, igual la asistencia les va a quedar, así que no se preocupen. Y gracias por avisar. All right. No, solo vamos a estar pendientes cuando me la asistencia y todo para, para responder después. Yes, sí, please. Vamos a estar ahí juntos para estar pendientes. Yes, si pueden participar en alguna actividad, yes, está muy por bien. Eso, pero porque si no, no me llamaron también. en el día regañándome. <risa> yeah, they need your participation. Está bien, tú, Sherry. Ok. Y lo sé, solo por hoy, porque estamos... De acuerdo. Eh, como si a la fiesta de aquí, en la legión de la reina. De acuerdo, está muy bien. Gracias por avisar. Sí. Pero vamos a estar pendientes y tratar de participar en la asistencia. Perfecto, de acuerdo. Thank you. Ok. Ok, gracias a usted. Ok, we're all back to the main session. Estamos de regreso en la sesión principal. Déjenme revisar con ustedes. Did you finish the conversation or do you need a few more minutes? ¿Terminaron o ocupan unos minutos más? Sí, necesitamos. More minutes. Perfect. Ok, then um, son las 26. Les voy a dar cinco minutos más. Así que a las 31 se si ingresan ahorita mismo a las salas. Hello, teacher. Uh, 
we need a two minutes. All right. Eh, puede ingresar de nuevo a la sala, Julio. Ya les abrí para que cinco minutos tienen. Ok, gracias. Uh -huh. Thank you.
Okay, we're all back to the main session. We're going to start. We're going to hear room number one. Tenemos a Julio Paz y a Karen Velázquez. Los escuchamos, por favor. Hello. Hello, Julio. How are you? Ah, hello, Karen. I'm fine. How are you? Yes, I'm fine too. I hope you work. Uh, it's heavy, but they are things uh, things of the trade. How is your work? Well, I will work for the company. Uh, continue again. Oh, oh, nice to see you, Karen. Nice to meet you. <laughs> Thank you for the effort. Um, Julio, I know you're still working. Sé que sigue en el trabajo, Julio, así que gracias por el esfuerzo. <laughs> Buen trabajo. Cumplieron con el requisito mínimo. No era una conversación complicada la que buscábamos. Era justo eso, algo sencillo. Que ocuparan simple present affirmative, right? Very good. Thank you, Julio and Karen. Good job. Vamos a escuchar a Ana Orellana y a Helen Valle. Hi, Ana. Nice to meet you. How are you? Hi, Helen. Nice to meet you too. You work in SICOM? Yes, I work in SICOM. I am supervisor. And you, Ana, where are you core? My work is technical support. Is the company Rohan. Helen, are at home a student? Yes, I am studying English at home. And you, Anna, and you study English? Creo que nos confundimos. Sí, pero vamos bien. Nos okay. Vamos entendiendo. Okay, Aileen. Are you speak English? Yes, yes, I speak English. And you, Anna, you uh, study English? Yes, student English. And it is speak little English. Okay. It is nice to learn English with Miss Vicky. Yes, Aileen. Good night. Good night. See you tomorrow. <laughs> Great job. <laughs> Parece chiste, pero aún en expresiones como I will see you tomorrow or see you tomorrow, where you're using grammar, right? So very good. Thank you, Aileen and Anna. It was very good que se adaptaron, ¿eh? como, ah, sí, probamos bien. <ríe> Super good job. De eso se trata. En, en la vida real, cuando están hablando inglés, se van a dar cuenta que no siempre la conversación va por donde uno la planea, así que tienen que estar listos. De eso se trata, ¿verdad? Right? Good, thank you. We're going to hear room number four right now. Tenemos a Javier Valle, Ramón Díaz y Chelsea Guardado. Los escuchamos. Hi, Javier, how are you? Where do you work? Hi, Ramon, I'm fine. I work in Coagro. Uh, I am an accountant. Are you accountant? No, I am not a counter. Chelsea is a counter. Yes, I am an accountant. I work at Posavi, Javier. You and I are colleagues. Yes, Chelsea. Gracias. Very good. It was straight to the point, directo al punto, right? It was affirmative, simple present. So we're good. Thank you. And it was a combination of verb to be and action verbs. So very good job. Thank you, room number four. Escuchamos a la sala cinco, room five. Tenemos a Tatiana Cruz y Genesis Torres, por favor. Hi, Tatiana, how are you? I'm fine, thank you. Um, tell me about your, your job. I work in the <coughs> city of El Salvador. Oh, great. 
And your friend, Liz, tell me about her. She works in another company now. She has three dogs and we room with them in the morning. Okay, cool. You call her every day? Yes, I call, I call her on the phone. Okay. Lo siento, mis perritos. Eso. Okay, it was nice to see you. Bye. <laughs> Very good. Thank you. It was a good conversation, short and to the point, right? It was, how are you? What do you do, right? So very good job. It was simple present, affirmative sentences, both with the verb to be and action verbs. Así que estuvo muy bien. Thank you, Tatiana and Genesis. Y vamos a escuchar ahora room number six, Raúl Lazo y Wilber Moreno, por favor. <coughs> okay. Hi, Wilber. What is your job? Permítame un momento, un momento, por favor. Ok. Eh, repeat, por favor. Ok. Um, hi, Wilbur. What is your job? Hello. My job is customer service. I am telemarker. And you? What working? I work in a uh, account office. Oh, Juan, nice to meet you. You have good afternoon. Goodbye. Okay, nice to meet you, Wilbur. Good night. Very good, Wilbur and Raul. Very good job. Straight to the point. Affirmative sentences, simple present, mix, verb three, mix action verbs. So that was really good. Thank you, everyone who participated. Okay. So, we're going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio de listening, okay? Um, so, I'm going to share the screen with you. Le voy a compartir la pantalla. Es bien importante que ahorita se enfoquen bastante porque solo es listening. No vamos a ver video, es listening. Específicamente van a escuchar, right? First, we're going to listen to it once or twice. Primero lo vamos a escuchar una o dos veces. Después vamos a leer lo que acabamos de escuchar y luego vamos a contestar las preguntas, ¿ok? Um, all right. Before that, hay una parte que dice pre-listening exercise. Entonces, ¿qué va antes? Right? Del ejercicio de listening. Ocupo a una persona que me ayude a leerlo, por favor. One volunteer to read that. Una persona que lea eso donde dice pre-listening exercise. Julio Paz, por favor. Perdón, eh, la parte de la cara. Solo tiene que leer acá. Ah, a common topic of conversation. Centers around, 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 around of the. No, permítame. Voy a repetir. Ah, a common topic of conversation. Centers. Around of our world. Mm -hmm. And people often might ask you about our job, including specific details on what we do. Exactly. Thank you for it. So, a common topic of conversation, people, is when when you first meet someone. Cuando recién conocen a alguien, por lo general, la conversación ronda sobre a qué te dedicas. ¿Qué haces? Y siempre por lo general empezamos diciendo a dónde trabajamos, right? Así que por consecuencia, lo que sigue es qué hacemos en el trabajo, qué nos dedicamos, right? So that's the common. Es una buena, es un buen ejercicio de práctica que vamos a estar desarrollando en estos días, ¿ok? A cómo hablar de nuestro trabajo, what we do and things like that, ¿ok? So, instructions. I need one volunteer. Wilbur, help me read the instructions for the listening exercise, please. Listen, today recorded you recording. will recording. Mm -hmm. You will hear at 
talking about a job. Choose. Is choose the job they guess why they sent sentence. You, you hear. hear. Uh -huh. You hear. They review the script to this listen activity at the bottom of the page. Thank you very much, Uber. Okay. Vamos a poner el listening en este momento. Please be ready, por favor, concentrados, para que puedan sacarle el máximo provecho y puedan escuchar bien. Le voy a dar volumen al, al audio, ¿ok? Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two. Ok, vamos a poner desde el principio. Si se fijan, cada uno, él dice algo y ustedes van a tener que seleccionar ahí, right? Muy bien. For example, number one. Number one. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Number two. My father teaches math at a university in our hometown. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. Number six, Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Number seven. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. Number 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. All right. Here's what happens. What you have been hearing is the description. What you have to select is the actual profession. Lo que ustedes están escuchando en las descripciones, lo que tienen que seleccionar es esa descripción que él daba hace match con cuál de las profesiones, right? So that's what we're gonna do right now. Bear with me for a moment. Number one, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. ¿Cuál sería ese? Bank teller, chef, or host? Chef. 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 That's correct. That would chef. be the chef, exactly. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. Very good. Professor. My father teaches math at a university in our hometown. Professor. That is correct. Number two would be professor. Leamos la por favor. 
Mm. My father teaches math at a, uni a university in our hometown. Exactly. Yes, that would be professor. Let's hear number three. Number three. Oh. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Software programming. All right. Vamos a escucharla de nuevo. Number four. She carries a gun for protection bank using software programs to manage. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. Okay. Software so, programmer. Exactly. This one is software programmer. Okay. Era, no era software programmer. Perdón. Esta es accountant. Okay. This one is accountant. Porque dice, I now, I now work. ¿Quién me ayuda a leerla? Veamos. Hey, Lynn. I know work downtown at the bank using software programs to manage their financial records. Accountant. Okay. Yes, it's the accountant. Porque, aunque sí es tricky, y así son los exámenes de, de listening siempre. Van a escuchar palabras que nos pueden parecer las correctas porque las vemos acá en la respuesta, pero no necesariamente es eso. Aquí la parte importante es que dice to manage the financial records, para administrar los records financieros, entonces sería accountant, okay? Let's go with number four then. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. Okay, she carries a gun as part of protection as part of her job. No. Mm -hmm. She carries Policer. a gun. Police officer. That is correct. Ella lleva un arma. She carries a gun for protection as part of her job. That's the police officer. Okay. Now we're going to hear number five. And we're going to hear it again. No, 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 no. Number Hello, guys. Hola. Maria Hola. works Hola. in a clothing store helping cut. Hi, can you hear Hola? Yo. Hola, Julio. Su micrófono está abierto. Gracias, gracias. Vamos a escuchar la número cinco de nuevo. Number six, Ay, Maria no. works at a clothing store. All of the historical sites on your trip. Okay. Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. The man will explain all of the historical sites on your trip. Okay. The man will explain all of the historical sites on your trip. Tour guide. Guide. That is correct. That would be the tour guide. Very good. Let's hear number six now. Number six. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Tienda de ropa. Sales Associate. Sales Associate. Maria works at a clothing store, tienda de ropa, ayudando a los clientes con lo que necesiten, right? Very good. Let's go with number seven. Just one moment. Number seven. He'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. He will stop at the next light and you can get off there. Él se va a detener en el siguiente semáforo y usted se puede bajar ahí. 
He'll stop at the next light and you can get out. Bus driver. That is correct. <laughs> that is a bus driver. Yes. Let's go with number eight right now. Number eight. The woman took my order, but the food hasn't come yet. The woman took my order, but the food hasn't come yet. The woman took my order. La señora tomó mi orden, pero la, la comida aún no viene. The food hasn't come yet. Server. That is correct. The server, right? En otras partes van a ver que le llaman waiter or waitress, si es mujer, right? In este caso, server in general. We're going to go with number nine. Come on with me. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. El carro no está listo. Mechanic. That is correct. That is correct. Mechanic. <clears throat> Number, Number 10. 10. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Flight attendant. That is correct, right? Todas son relacionadas a aerolínea y el hijo works in the airline, pero dijo assisting, assisting passengers, asistir a los pasajeros, ayudarlos, no, no dice que es flight attendant. Very good, everyone. We got nine out of ten correct. It's a primer listening. Muy bien. <laughs> really, really good job. Good results. All right. We're going to stop this one here. Vamos a pasar la lista porque nadie me acordó a las ocho y media. <laughs> y yo tampoco. So we're going to check attendance. Vamos a pasar la lista. Please be ready. Ana Ruth Orellano. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. Claudia Patricia Chita. Tessi Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Juliana Maria, bueno, si lo vi. Helen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Teacher, present. Thank you, Juliana. Present. Thank you. Um, Jose Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Imperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos González Hernández. Um, Wendy Yamilet Umaña. <laughs> Thank you. José David Gaitán. José David Gaitán. Okay, we're going to check attendance here. Terminamos attendance con esta. All right, so. ¿Quién, quién puso presente? Ah, David Gaitán está presente. Okay, give me one moment. Okay, ahora sí ya están. So, I'm going to share my screen with you guys. We're going to continue with the presentation. We were talking in affirmative sentences, right? Estamos hablando de oraciones afirmativas. Ahí nos habíamos quedado. In simple present, 
with action verbs. El presente simple con verbos de acción. Okay? So now we're going to change the opposite version, que sería the negative. Oraciones negativas con presente simple. En presente simple con verbos de acción. Okay. Ya que empezamos oraciones negativas en presente con verbos de acción. Empezamos a hacer el uso de unas cositas que se llaman auxiliary verbs, verbos auxiliares. Por lo general, los vamos a usar en estos tiempos simples. Si usted utiliza un auxiliary, va a ser para negativo o para preguntas. ¿okay? En este caso, si se acuerdan, oración afirmativa solo ocupó sujeto, verbo de acción. Lo demás es complemento. Acá para el negativo voy a ocupar do para todos los sujetos menos terceras personas. Terceras personas ocupan das. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo una oración negativa? Esta es mi estructura. Subject plus do not o does not plus the verb in the base form plus complement. ¿Ok? Entonces, en presente afirmativo, sujeto verbo. En negativo, le agrego el neg la el auxiliar acá, sujeto, do not o does not, dependiendo del sujeto, verbo en su forma base y un complemento. ¿Cómo se ve esta estructura puesta en oración? Eso es lo que van a leer ustedes a continuación. 2, 4, 6, 8, 9. Ocupamos nueve voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer una de las oraciones. Ok. And we're going to begin. Haylem, you will read number one. Julio, number two. Ana, number three. Ramón, number four. Genesis, number five. René, number six. Karen, number seven. Quedan dos más. Brendita, number eight. Y queda Tatiana, number nine. Please. Iniciamos, Haley. I don't buy clothes every week. Exactly. ¿Dónde está el sujeto, Haley? I. Ajá. ¿Y el negativo? Don't. Exactly. Ese don't ahí está abreviado. Es como decir do not. Es don't. Si ustedes lo quieren decir abreviado, sería don't. Ok. Y, todo, y luego sí, el verbo en forma base. Esta estructura se ve así. Sujeto, do not, verbo. Todo lo demás es complemento. Very good. Number two, please. Ok. Uh, you don't do exercise every afternoon. Ok, very good. ¿Dónde está el sujeto, Julio? You. ¿Y el negativo? Don. ¿Y el verbo? Do. Exacto. You don't do exercise every afternoon. Vuelvo y repito, este don't está abreviando do not. Pueden usar you do not o pueden decir you don't. Ustedes escogen. Ok. Number three, please. He does not drink soda in the morning. Very good. Thank you. Ustedes pueden decir he does not o pueden decir he doesn't. Ok. Lo único es que si dicen doesn't ya no ponen el not porque ya está acá abreviado. Ok. Entonces pueden decir he does not o pueden decir he doesn't. Y aquí está el verbo. ¿ve? Sujeto, auxiliar negativo, verbo. He doesn't o he does not drink soda in the morning. Very good. Number four, please. Number four. No, te escucha, Ramón. Me escucha. Yes, ahora sí. She don't. Doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Uh -huh. Room in the park on Sundays. Very good. Thank you. Entonces tenemos sujeto. Como es tercera persona she, sería does not o doesn't. Vuelvo y repito, ustedes escogen si dicen does not o dicen doesn't. Cualquiera de las dos funciones. Uh -huh. She doesn't y el verbo run. She doesn't run. Ella no corre en el parque los domingos. Right? She doesn't run. Algo que tenemos por lo general cuando estamos aprendiendo inglés es que el cerebro pone la palabra no. 
Si yo quiero decir, por ejemplo, yo no corro, a veces decimos, I no run. Y eso no existe. La gramática para hacer una negativa nos dice que en presente voy a decir un auxiliar y después el negativo y después un verbo. Entonces yo puedo decir, she doesn't run. O si estoy hablando de mí misma, I don't run. Yo no corro. Pero no puedo decir solo sujeto, la palabra no y el verbo, eso no existe. All right? Siempre tiene que ir un auxiliar. Number five, please. He doesn't live, live in live. the live, perdón, mm -hmm. in the ocean. Correct. It doesn't live in the ocean. Ese animal o eso no vive en el océano. It doesn't live in the ocean. Sujeto, auxiliar, negativo, verbo. Thank you. Number six, please. You doesn't. You doesn't buy pizza often. You don't. You don't. Mm -hmm. don't. Buy, buy, uh, don't. Mm -hmm. Bake pizza often. Correct. Bake pizza often. Okay. Thank mm -hmm. you. You okay. don't bake pizza often. Entonces nos dice sujeto primera persona, do. Plurales, do not. Entonces este, segunda persona, you don't bake pizza often. All right. Number Six. No, seven. Number seven. Is we don't wear the plan at night. Correct. Thank you. We don't water the plants at night. Nosotros no regamos las plantas en la noche. We don't water the plants at night. No regamos las plantas por la noche. Number seven, number eight, please. They don't study during the day. Correct, Brenda, thank you. Ellos no estudian durante el día. They don't study during the day. Or they do not study, como se dice. And number nine, please. Maria doesn't sing in the concert. She plays the piano. Correct. Maria doesn't. Como es tercera persona, she, ocupo este. Does not, o abreviado, doesn't. Maria doesn't sing in the concerts. Sujeto, auxiliar, negativo, verbo. Maria doesn't sing in the concerts. She plays the piano. All right? And before we move to the exercise, y antes de que nos pasemos a los ejercicios, vamos a separar los auxiliares. Okay. Para primera persona, I, siempre sería do. You, do. We, do. They, do. En este caso, como estamos hablando de negativo, ¿verdad? I do not. You do not. We do not. They do not. Si ustedes lo quieren abreviar, ya habíamos dicho que es don't, right? Don't sería I don't, you don't. O pueden decir we don't. O pueden decir they don't, como usted gusta. Ahora, para tercera persona, sería he does not o he doesn't. Ok. Las la dos versiones, la larga o la corta. Tercera persona, ella, she, does not, o doesn't. O cosas o animales, lugares, it, does not, o doesn't. Ok. Eso sí les recomiendo que lo noten para que se lo puedan memorizar. Porque a veces pasa que estoy hablando en primera persona y ocupo el auxiliar in, incorrecto. La idea es que cada uno, si se fijan, ya tiene su auxiliar asignado. Ok. Lo único que sigue después de esto es el verbo. Por ejemplo, vamos a decir um, drink soda, beber soda. I don't drink soda. You don't drink soda. We don't drink soda. They don't drink soda. Pero si hablo en tercera persona, puedo decir Marcos doesn't drink soda. Karen doesn't drink soda. And my cat doesn't drink soda. 
right? So, lo único importante acá es que se acuerden. Terceras personas son las únicas que pueden utilizar, utilizar does o does not o doesn't, right? Just for you to have that in mind. Okay, tengan eso en mente. Okay, we're going to stop sharing. We're going to go to the presentation. So here's what you're going to do now. En este momento lo que van a hacer es que van a entrar a las salas y van a combinar, van a crear otra conversación. Idealmente de lo que ustedes deseen, el contexto es libre. Pero lo que van a hacer en esta es que ustedes van a crear una conversación donde ya no hablen solo en afirmativo, sino en negativo. Puede ser de una o más personas. Por ejemplo, hi Karen, are you, do you work? Do you work in San Salvador? Y Karen, no, miss, I don't work in San Salvador, but my father works. Oh, my father does. Okay, he works in San Salvador. Ah, all right. Conversaciones así. Ustedes lo van a, la van a hacer más larga, obviamente. Una conversación un poco más larga. Porque ya están incluyendo afirmativas y negativas. Idealmente también pueden incluirle preguntas de sí o no con el verbo to be o afirmativos y negativos con el verbo to be, ¿ok? Um, la, oración, la conversación que dieron en la primera actividad era corta porque solo podíamos usar afirmativos. Ahora pueden agregar negativos en cualquiera de los sujetos. Por tanto, la conversación se espera que la hagan un poco más larga, ¿ok? Y que suene bien conversacional, ¿ok? Vamos a tener como mínimo tres participantes por sala. Así que... Pueden ingresar en este momento, son las y 11 a las y 21. Podemos revisar cómo vamos. ¿Ok? Pueden entrar ahora. René, lo están esperando en la sala 3, Dolores y Raúl.
Miss, necesito más tiempo. Ok, solo vamos a esperar que regresen todos a la sala para confirmar si todos estamos iguales. Ok, solo 10 segundos. Okay. Espérame. Uh -huh. Ok, ya estamos todos de regreso. Vamos a, re a revisar. ¿Pudieron terminar toda su conversación o les sirven unos cinco minutos más? No sirve. Ok, todos estamos en la misma página entonces, ¿verdad? Las salas están abiertas, tienen cinco minutos hasta las y 27. Ok. Pueden ingresar a la sala de nuevo para terminar la presentación. Perdón, Miss, a mí este, no sé qué toqué y no, no me da para poderme unir. Ok, permítame. Está en la sala 4. La voy a mover, pero todavía no, todavía no acepte. Ok. Ya le digo, permítame. Ahora, Tatiana, ya puede ingresar. Gracias. ¿Sí? Wilber, ¿usted con quién estaba? Este estaba con Julio y Chelsea. Ah, ok. Ahorita ya puede ingresar a Wilber. Gracias. ¿Sí?
Okay, we're all back to the main session. Ya estamos todos de regreso. Vamos a iniciar. Tenemos a room number one con Brendita, Juliana y Genesis Torres. Los escuchamos, por favor. Hello. Uh, tell me how is your day, Brenda? Hi, Genesis. Well, my day is very tired, but I'm fine. Oh, that's good. Um, do you want to go to drink a coffee? I'm sorry, Genesis. I don't want to drink coffee now. Maybe another day. Okay, I understand. And do you want to go to the cine? Um, I'm sorry. I don't want to go out today. Okay, I understand. <laughs> okay, see you later. It's all teacher. All right. <laughs> Genesis, Brenda, thank you. Sé que están trabajando todavía en Brenda, pero gracias por participar. Muy buen trabajo. It was a good conversation. <laughs> Incluso usaron preguntas. Todavía no las hemos visto, pero las usaron bastante bien. So very good job. Very conversational. <laughs> thank you. Thank you. Ok, vamos a escuchar en la sala 3. Tenemos a David Gaitán, um, Dolores Salinas, Raúl Lazo, René Sura. No sé cuántas de estas personas participaron realmente en esta sala. ¿Me dejan saber, por favor? Eh, de momento solo éramos tres. ¿Qué sería Ra usted, Raúl? ¿Sí? Dolores, ¿y quién más? Y René. Ok, de acuerdo. Entonces David Gaitán no, no está todavía. Los escuchamos entonces, Dolores, sí, Raúl vale. y René, por favor. Ok, ok. Um, hello, my friends. How are you? Hi, Raúl. Nice to meet you. Good. And you? Very good. And um, I'm fine. Thank you. Uh, and you, Dolores, how are you? I'm fine. And you, friends, uh, what do you do in the next weekend? I I will play soccer. Okay. Thank I you. Am not, I am not going to play soccer. I better go to the beach. And what will you do, Dolores? Uh, you go to the beach. Yes. Ah, okay. I don't. Uh, I don't go to the to the beach, but I go to visit my my family the next weekend. Hasta ahí lo hicimos, teacher. Okay. Thank you. Room number three. Um, it was conversational. That's really good. That it was conversational. And you use the affirmative sentences, okay? Now, vi que estaban queriendo hablar en futuro. Estaban hablando como next weekend. Um, todavía no estamos ahí. Para hablar en futuro se ocupan otros auxiliares diferentes. Aquí estamos ahorita. Pero idealmente para hablar en presente o escenarios que tienen que ver con present, de los que vimos al principio, sí pueden hacerlo con este, que es esta gramática, simple present, all right? Thank you, room number three. Very good job. Vamos a escuchar a la sala 4 ahora. Tenemos a Ana Orellana, Heilem Valle y Tatiana Cruz. Las escuchamos, por favor. Hello, Tati and Ana. Do you play soccer? I don't play soccer. And you, Ana? Yes, I play soccer. I have a question, Heilem and Tati. What is your question, Ana? I want to know when they you on vacation for us to play soccer, to play soccer. My vacation is from December 23 to January 2. I go on vacation in 50 days. The let's play soccer the 25 of December on the court of Merliot. 
That's fine with me. Very good. Nada más. Very good, thank you. It sounded like a good conversation. It was important information. When do you go on vacations? Si se fijan, esa pregunta se pudo haber hecho en futuro, pero como estamos hablando en presente, ustedes la dejaron así en presente. ¿Cuándo te vas de vacaciones? En vez de cuándo te vas a ir, ¿verdad? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Y si lo podemos, um, si traemos la gramática al escenario en que estamos hablando, podemos incluso usar simple present para ese tipo de, de actividades, right? Que son prontas a, 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 a suceder, entonces man, se mantienen en simple present, right? Y que estamos seguros que pasa así, right? Cada año yo me voy del 23 al 7, por ejemplo, entonces I go on vacations, ni siquiera tengo que usar auxiliar en el futuro, porque estoy hablando de algo que pasa, digamos, cada año. Entonces es presente simple, right? Very good. Let's hear room number five right now. Tenemos a Adriana Melara, Karen Velázquez y Ramón Díaz. Los escuchamos, por favor. Um, Miss Adriana Melara no estaba en el grupo, solo estaba con Ramón. Ah, ok. Entonces vamos a escuchar a usted, Karen, y a Ramón, por favor. Ok. Excellent. Hi, Karen. Do you like flowers? Yes, I already like flowers. Do you like rose? I don't like rose. I like some flowers. And you like flowers? I don't like flowers. I like soccer. I don't like soccer. Good, Ramon. So all right, <laughs> that was a typical conversation between classmates, una conversación normal entre compañeros, right? I don't like roses, I like soccer. And she's like, I don't like roses, I like sunflowers. <laughs> Hicieron justo lo que tenían que hacer, afirmativas, negativas, simple present. So very good job. And it was very conversational, very natural. Thank you, Karen and Ramon. And we're going to hear room number seven right now. Julio Paz, Chelsea Guardado, and Wilbert Moreno, please. Hi Julio, how are you? Perdona. Hi Julio, are you playing soccer? No, Wilbur. I don't play soccer, but I like to see soccer games. It's are awesome. Okay. And you, Chelsea, what do you play? Hi, I play basketball. It's my favorite game. And you, Wilbur, are you an athlete? I thought I athlete. I am author. Nice to meet you. How are you, Julio and Chelsea? I'm fine. Thanks. Nice I, to meet you. Nice to meet you too. All right. Mm -hmm. Okay, is that it? It is all. All right, perfect. Thank you. Julio, I know you're working, so thank you for the extra effort. Gracias por el extra esfuerzo, Julio. Yo sé que está trabajando todavía. Así que lo felicito por estar participando también. Thank you. It was very conversational. It was very natural. Y hicieron lo que se les había pedido, right? Affirmative, negative, simple, present, que es la parte más importante. Um, solo la primera pregunta que hicieron, la que hicieron al principio, Eh, no sé si la puede repetir, Wilber, por favor, con la que inició la conversación. Excuse me. No escuché, me repite. Can you repeat the first question? Puede repetir la primera pregunta que hizo en esa conversación. Yeah. Hi, Julio. Are you play soccer? Okay. Um, y Julio le dijo, creo que le dijo, no, I don't, ¿verdad? Um, sí. uh, oh, yeah. sí. uh, no, I don't no, play soccer. No, 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 Thank you. Okay. Lo que pasa con esa pregunta, Wilber, si usted se fija, es un verbo de acción, play. El verbo play, entonces la voy a hacer con el auxiliar do. Como le dijo Julio, no, I don't, entonces usted dice, do you play soccer? 
En vez de are you, sería do you play soccer. ¿Ok? Que es Listo. justo, que es justo lo que vamos a ver ahorita, right? What we're going to be talking about right now. Solo que vamos a un exercise. Una cuestión, una cuestión. Dígame. Ah, entonces, entonces, cuando utilizamos el auxiliar, la respuesta va sí, con el auxiliar. Con el do. Si, si es negativa, sí. Si la respuesta ah. es negativa, ocupa do not, o don't, o does not, o doesn't. Pero si es afirmativa, acuérdense que solo ocupan sujeto y verbo de un solo, ¿verdad? Así como le dijo Julio, le dijo, I don't like, so, I don't play soccer, negativo. Y uso auxiliar para negativo. Pero le continuó, but I like, y le dijo, pero I like, sujeto, verbo. ¿Ok? Entonces para negativo sí uso ocupo auxiliar, para positiva solo sujeto, verbo. ¿Ok? Muy bien. Thank you. Okay, we're gonna go to the student's manual right now. We're gonna go to page 20 over here. Give me a moment. Here on page 20, you can see, tenemos como un resumen de ejercicios, de oraciones, okay? Affirmative, I keep track of the financial account. Negative, I don't keep track of the financial account. Ocupo tres voluntarios más. Cada uno va a leer la afirmativa y la negativa. Affirmative negative, affirmative negative. Tres personas más. Haylen, number two, please. Julio, number three, please. And one more person, for number four. Ocupamos una persona más para el número cuatro. Veamos. Um, Dolores Salinas, la número cuatro, por favor, la última. Iniciamos, Haylen, pues. You know the police and regulation. You don't know the police and regulations. Very good, thank you. Let's hear number three. Okay, uh, we advertise the company. We don't, uh, we don't advertise the company. Very good, and the last one, Dolores. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Exactly, thank you. Okay, y es lo que estamos hablando ahorita. Affirmative sentences, sujeto a verbo, directamente. Okay, a menos que sea tercera persona, he or she, le agrego una S al verbo, las afirmativas. Negative sentences, todas llevan su auxiliar. Don't or doesn't, según el sujeto. Y el, después el verbo, right? So, what we're going to do here on exercise number five, we have to unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Tienen que desenredar las oraciones y formarlas de la manera correcta. Okay? So, tenemos keep the companies track financial accounts of. ¿Cuál sería la oración entonces? Vamos a empezar por ubicar el sujeto, que sería they. Okay. They. Como es una oración afirmativa, me voy, sé que tengo que buscar directamente un verbo. ¿Dónde está el verbo acá? ¿Quién me dice? Keep. Exactly. Llevo dos, entonces. Sujeto, verbo. They keep track. They keep track. Ellos llevan el récord. Of... Of financial accounts. Of financial accounts. O puede ser of companies' financial accounts, right? They keep track of companies' financial accounts, all right? Number two, number three, and number four. Les voy a dar tres minutos para que las puedan ordenar. La dos, la tres y la cuatro. En tres minutos a las y cuarenta y seis las revisamos.
Let's hear Julia number two, please. Julia number two, please. Tiene el micrófono cerrado, Julia. Perdón, perdón, me estaba haciendo bola. <laughs> es de la compañía, ¿verdad? Ajá. Ok, uh, we, don't, uh, we don't advertise the company on internet. Correct. Very good, Julio. Thank you. We don't advertise the company on the internet. Very good. Thank you. Number three, Dolores, please. I take a note in the meetings every day. Perfect. That is correct. I take notes in the meetings every day. Very good, Dolores. And number four, Hayden, please. Carlos and Mauricio answered phone at the reception. Exactly. Sing this one is a plural. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Very good. Thank you. Okay, now we're going to continue. And we're going to check conversation. No, not this one. Just a minute. We have to compartir this. And we're going to go to the Tenemos una presentación para ahora, okay? Just a moment. Ay. Okay. So we have two, four, six, seven. I need seven volunteers. Cada uno de ustedes lee de izquierda a derecha, affirmative, negative. Y ahora le agregamos interrogative, yes or no questions con verbo de acción o verbo to be. En este caso, estas son con el verbo to be. Give me one moment. No es esa la que quiero mostrarles. Esta es. Okay, so we have two, four, six, eight. Son ocho, ocho personas las que ocupo para leer. Cada uno de ustedes le el affirmative, donde dice statement, es affirmative, negative, y lo que vamos a ver ahorita, yes or no questions, y las respuestas para verbos de acción, que ya lo vimos para el verbo to be, ahora vamos a verlo para el verbo de acción, ok? So we need eight volunteers, ocupamos ocho voluntarios, levanten la mano por fin para asignarlos. Haylen, you will have number one, Dolores, number two, Ramón, number three, um, Julio, number four, Wilbur, number five, Tatiana, number six, Rene, number seven, and Genesis, number eight. Please, let's begin. I like ice cream. I do not like ice cream. Do I like ice cream? Yes, you do. No, you do not. Thank you, number two. You love me. You don't, do not love me. Do you love me? Yes, I do. No, I do not. Thank you. Number three. He works in a van. He does not work in a van. Does he work in a bank? Yes, he does. He does. No, he does not. Very good. Number four, please. Uh, she trusts him. She does not trust him. Does she trust him? Yes, she does. No, she does not. Thank you. Number five. Is word loudy? Is does not word loudy? Does is word loudy? Yes, it does not. Is does not. Thank you. Number six. We know each other. We do not. Now each other, we do we now each other? Yes, we do. 
No, we do not. Thank you. Number seven, please. You like jumping? You do know like jumping? Do you like do jumping? Yes, we do. No, we do know. Mm -hmm. Number eight, please. They give money, they do not give money. Do they give money? Yes, they do. No, they do not. Very good. Thank you, everyone. Okay. Estos dos, affirmative and negative, ya los manejamos, los acabamos de estar practicando. Vamos a empezar con yes or no questions and the short answers, ¿ok? Para verbos de acción. Cuando es el verbo to be, yo ya sé que solo voy a cambiar el verbo to be al principio, ¿verdad? Por ejemplo, I am happy. Pregunta, am I happy? You are in your house. Pregunta, are you in your house? Right? Solo cambio el verbo to be de posición. Con las preguntas para verbos de acción, me voy a apoyar en el auxiliar siempre. Do or does, dependiendo del sujeto. Acuérdense, he, she, it, siempre voy a usar does en presente. ¿Ok? Lo único que voy a hacer es que voy a usar el sujeto después del auxiliar. Entonces, mi estructura sería auxiliary, do or does, plus subject, plus verb. Y lo demás sería complemento. ¿Ok? Ya si lo quisiera sacar a una sola estructura, se vería así. Ok, one moment. Ok. Si lo quisiera sacar a una sola estructura, sería do or does. Plus subject. Plus verb. Y lo demás es complemento, ¿verdad? And obviously the question. ¿Cómo se vería esto puesto en oración o en preguntas? Ok. Do you go to church on Sundays? Do you go to church on Sundays? Ok. Auxiliary, subject, verb. Si fuera en tercera persona. Does María study at the university? Does María study at the university? Auxiliary, subject, verb. Lo que no se puede hacer es decir, María study at the university. Y todavía tengo el descaro y lo hago sonar como pregunta. María study at the university. <laughs> But I'm not asking. Por ahí no estoy preguntando. Aunque yo haga la entonación de pregunta, ahí no estoy preguntando. Sí o sí. Tengo que tener el auxiliar para preguntar sí o no, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el mismo que se ocupa en la respuesta. Si ya se fijaron en la pantallita que veíamos atrás, ¿verdad? Do plus subject, perdón. Yes, subject plus do. Versión corta. Yes, I do. Yes, she does. Si fuera también tercera persona, ¿verdad? Ok. Respuesta corta. Yes, sujeto, do. Yes, sujeto, tercera persona, does. Dependiendo. Y si mi respuesta fuera negativa, no, sujeto, I don't, o oh, yes, I do. Perdón, o oh, no, they don't. No, she doesn't. Ok, cualquiera de las dos. Puede ser affirmative or negative, pero lo que quiero que vean es la estructura. Primero va el auxiliar, dependiendo del sujeto, luego el verbo y todo lo que siga va a ser complemento. Ok, that's just for your reference. Let's say it like that. So, y acá tenemos la estructura que veíamos. Do or does, plus subject, y un verbo en su forma base. ¿Cómo se ve puesto en oración? Tenemos un ejemplo ahí. Do you work in a private company? Y usted dice, oh, yes, I do. Oh, no, I do not. Si yo quisiera hacer la versión larga, vuelvo y repito, parafraseo la información de la pregunta. Para eso tengo que ponerle bastante atención. Porque ahorita lo estamos viendo escrito, pero en conversación realmente 
solo nos apoyamos en el oído. Ok, si le preguntan, do you work in a private company? Versión completa, no, I don't work in a private company. O, yes, I work in a private company, right? So we go like that. We have one, two, four, six, eight. Ocupo ocho voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer la pregunta y la va a contestar con la versión completa. Por favor. All right. So we're going to start. Um, Julio, you will be number two. La número dos. Dolores, number three. Ramón, number four. La versión número cuatro. Number five will be Genesis. Veo a Helen, number six. Chelsea, number seven. Y number eight va a ser Wilber. Ok. Iniciamos. Number two, please. Ok, ok. Uh, la número dos. Me, 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 uh -huh. Ok, la respuesta. Do I want to eat again? Uh -huh. Yes, I want to eat. Uh, uh -huh. Sí, sí. Perdón, ¿es un amigo o oh, positivo? Usted escoge. Es, uh -huh. es como usted quiera. ¿eh? Hágalo yes, de nuevo. I want to eat. Ok. Do I want to eat again? Yes, I want to eat again. Perfect, Julio, oh, very good. Oh, si fuera negativo? No, I does not to eat again. Hmm. I I do, no, I, no, 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 perdón, si, sí, lo dice en tercera, no. Uh -huh. I, don't, I don't to eat again. I, I don't, don't want to eat again. Correct. Want to eat again. Perfect, okay. Julio, muy buen, muy buen trabajo, Julio, correct. I know, I don't want to eat again. Oh, yes, I want to. Very good, thank you. Number three, please. Does he visit his family on weekend? Yes, he visit. ¿Te le agrego? He does visit. No. No, no. Como estoy hablando de afirmativo, tercera persona, le agrego qué letra aquí. Yes, he visits. La S. Uh, no. I don't know. <laughs> Solo repite. Yes. Uh -huh. yes. Uh -huh. uh, he, he visits visit his family uh -huh. on weekend. Exactly. Solo le agrega la letra S al verbo porque está contestando en afirmativo tercera persona. Uh -huh. Sí, sí. Y si fuera negativo, ¿cómo la contestaría? Uh, no. He does not visit his family on weekend. Very good. Si se fijan, cuando Dolores contestó en negativo, ya no le puso la S al verbo porque no se necesita. Ya llevo el auxiliar. Solo le agrego S al verbo en tercera persona afirmativa. De ahí nunca me vuelve a pasar. Very good, Dolores. Number four, please. Does she play the piano very well? Mm -hmm. Yes. The No, yes, she. Yes, she do play. play. No, do no. Yes, she plays. Yes, she play the piano very well. Exactly. Yes, she plays. Le agrego la S en afirmativo. Y si fuera negativo, ¿cómo lo contestaría? No, she. No, she not play the... mm -mm. Antes del not. No, she does not. No, she does not play mm -hmm. the piano very well. Exactly, like that. Very good. Number five, please. Does he eat regular dog food? Mm -hmm. uh, yes, he eat regular dog food. He eat or he eats? Uh, he eat. Con ese, it's. It's. Yes, it's. Yes, very uh -huh. good. Correct. Number seven, please. No, no, seven, six. Sí, number six. six. Uh -huh. Do we play sport with our friends? Yes, we play sport with our friends. Or no, 
we don't play the sport with our friends. That is correct. Thank you. Affirmative and negative. Very good. Number eight, please. Do they live in a dangerous place? Number seven. No. <laughs> they um, don't live in a dangerous place. Correct. And la última, please. Number eight. ¿Quién tenía la última? Wilbert, creo que era. Wilbert está por ahí. Yes. Okay. Okay, sería dos. David Wright and motorcycle. Uh -huh. Does David ride a motorcycle? ¿Cómo la contestamos? Sería... Uh, Permito. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Yes, David. Yes. Yes, David. Do ride a motorcycle. En el do. Cuando están afirmativo no ocupa un sujeto. Solo el sujeto verbo. Yes, David rides a motorcycle. Repeat. Yes, David rides a motorcycle. Yes. Es bien importante que sí pronuncien la S cuando están hablando en tercera persona. Rides. Place, things, right? Créanlo que en una entrevista de trabajo o para una maestría o estudios superiores, cuando nos están midiendo la gramática, un error tan chiquito como no pronunciar la S en presente simple, tercera persona afirmativa, no deja lo que. Porque me dice que no, si no maneja lo básico, de ahí por lo general los entrevistadores ya cierran los puertos, right? Es bien importante que se acostumbren. Si ven he, she, it o los equivalentes en nombres propios y están presente afirmativo, esa S suena. Es obligación que suene. Right? David writes, um, yes, the dog eats, yes, she plays. Right? Siempre que sea tercera persona, la S suena. All right, that's going to be it for tonight. We're going to take attendance. Vamos a pasar las asistencia. Please be ready. Uh, creo que ahora le toca quedarse a Ernesto René. Ayer se quedó Dolores, ¿verdad? Sí. Okay. Antes, de, antes de Dolores me quedé yo, Tisha. Ah, ok. Entonces le toca a Juliana María. Vamos a ver si se puede quedar. Juliana, ¿estaría bien? No, 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 no. Si no, no problema, porque sé que está trabajando. <ríe> ok. Vamos con Ana Ruth Orellano, please. Present. Thank you. Brenda Lisset Fuentes. Claudia I'm here. Thank you, Brenda. Claudia Patricia Chita. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana Maria Amaya. Present. Thank you. Haylen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present, present, present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I'm here, teacher. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. And Jose David Gaitan. Okay. Present, teacher. Thank you, Jose David.
that's gonna be it. That's gonna be it for tonight, for this week. Traten de trabajar en la plataforma, avancen lo más que puedan con la unidad, que, la unidad 2, que sería ya, para que puedan estar subidas esas notas en la semana. Si entre más pronto ustedes terminen la plataforma, se quedan ya solo con práctica y gramática para ir en las sesiones. All right, that's gonna be it for tonight. Los veo el lunes, descansen, que tengan un feliz fin de semana y repasen. <laughs> Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Juliana se puede quedar a su asesoría, puede estar o, o no.